ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടെലിസ്മാൻ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു പി എസ് സി സാധാരണ ഗതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം സിമ്പിളായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാവോ അത്രത്തോളം സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വൈകിക്കാതെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും നാല് ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് അർത്ഥ അർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് മീൻസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് വെൽത്ത് ധനം അതാണ് അർത്ഥ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ധർമ്മ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഓർഡർ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ വർത്തിക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ധർമ്മയിൽ പറയുന്നത് ദെൻ കാമ കാമ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്ലഷർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലവ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫിസിക്കൽ പ്ലഷർ എങ്ങനെയാണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ മോക്ഷ മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാൽവേഷൻ അല്ലേ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുക അപ്പം ഈ നാല് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫിയുടെയും ഗോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി നിലവിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ധർമ്മം കാമം മോക്ഷം അർത്ഥ ധർമ്മ കാമ മോക്ഷ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫീനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂൾസ് എന്താണ് ഓർത്തഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്ന എന്ന വിഭാഗം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തഡോക്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് ഹെറ്റഡോക്സ് ഹെറ്റഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ദൈവത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളിലോ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹെറ്റഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ദൈവത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ വേദങ്ങളിലും വിശ്വാസിക്കാത്തവരാണ് ആര് ഹെറ്റഡോക്സ് സ്കൂളുകാർ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഓർത്തഡോക്സ് ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂളുകാർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ വേദാസ് അവർ വേദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് വേദമാണ് സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്ചർ എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള സംഭവം വേദങ്ങളാണെന്നാണ് ഇക്കൂട്ടർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ദി സീക്രട്ട് ടു സാൽവേഷൻ അതായത് വേദത്തിൽ എങ്ങനെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വേദങ്ങളെയാണ് അവർ സുപ്രീം സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂളുകളാണ് ഉള്ളത് ഇത് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചോളണം ഒരു തവണ യു പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂൾ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ സാംഖ്യ യോഗ ന്യായ വൈശേഷിക മീമാംസ ആൻഡ് വേദാന്ത ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ
സ്കൂളുകാർ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ വേദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസി തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഹെഡ് ഓഫ് സ്കൂളുകാർ അതായത് കുറച്ചും കൂടെ സയൻറ്റിഫിക് രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹെഡ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് അപ്പൊ അതിൽ മൂന്ന് സ്കൂൾസ് ആണ് ഇത് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ബുദ്ധിസം ജെയിനിസം ദെൻ ബുദ്ധിസം ജെയിനിസം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് യു പി എസ് സിക്ക് ബുദ്ധിസം ജെയിനിസത്തിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ബുദ്ധിസം റിലേറ്റഡ് ടേംസും ജെയിനിസം റിലേറ്റഡ് ടേംസും എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ വീഡിയോയും കൂടെ എല്ലാവരും കാണണം കേട്ടോ അപ്പൊ ബുദ്ധിസം ജെയിനിസം ആണ് രണ്ട് ഹെഡ് ഓഫ് സ്കൂളുകൾ മൂന്നാമത്തേത് ലോകായത 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 മീൻസ് ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോകായത ഈ മൂന്ന് സ്കൂൾസ് ആണ് ഹെഡ് ഓഫ് സ്കൂൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിസം ജെയിനിസം ആൻഡ് ലോകായത ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തതാണ് സാംഖ്യ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂളുകൾ ആദ്യം പഠിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂളുകൾ കുറച്ച് കണ്ടു പേരുകൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നും പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഓരോന്നും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ഓരോന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫൗണ്ടർ ആരാണ് അത് പഠിക്കണം രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്ക് ഏതാണ് അതാണ് രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത് ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ സാൽവേഷന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് കുറെ പേർക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്ത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ആരുടെ ആണ് ആ സ്കൂള് ആരാണ് അത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവർ സാൽവേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് വഴിയാണ് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും എക്സാം ഹോളിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സാംഖ്യ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സാംഖ്യ സ്കൂളാണ് ഓക്കെ സാംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യ എന്നാണ് അർത്ഥം സംഖ്യ ഓക്കെ അതായത് നമ്പർ ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് കപിൽ മുനിയാണ് അപ്പോൾ കപിൽ മുനിയാണ് എന്ത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് സാംഖ്യ സ്കൂള് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കപിൽ ദേവിനെ അറിയാലോ കപിൽ ദേവ് എന്താണ് ബൗളറാണ് വിക്കറ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ വിക്കറ്റ് നമ്മൾ എണ്ണും ഒരു വിക്കറ്റ് രണ്ട് വിക്കറ്റ് മൂന്ന് വിക്കറ്റ് അപ്പോൾ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സാംഖ്യ അല്ലെ അപ്പൊ സാംഖ്യ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കപിൽ ദേവിന്റെ ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ കപിൽ മുനിയുടേതാണ് സാംഖ്യ സ്കൂൾ വിക്കറ്റ് എണ്ണയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് സംഖ്യ അല്ലെ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എളുപ്പമാണ് സാംഖ്യ സൂത്രയാണ് ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണ് സാംഖ്യ സൂത്രയാണ് ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സാംഖ്യ സാംഖ്യ സ്കൂൾ രണ്ട് ഫേസസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് അതിന് ഒരു ഒറിജിനൽ സാംഖ്യ വ്യൂ ഉണ്ട് ന്യൂ സാംഖ്യ വ്യൂ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഫേസിലാണ് ഈ ഒരു സാംഖ്യ സ്കൂൾ നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഒറിജിനൽ സാംഖ്യ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആണ് ന്യൂ സാംഖ്യ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ ഒറിജിനൽ സാംഖ്യ വ്യൂ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് സാംഖ്യ സ്കൂൾ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എ ഡിയിലാണ് എ ഡി ഫസ്റ്റിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഒറിജിനൽ സാംഖ്യ സ്കൂൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ഒരു ഡിവൈൻ ഏജൻസി ഇല്ല ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം യൂണിവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ചെയ്യാൻ ആ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചത് അതായത് യൂണിവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡിവൈൻ ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പോലെയുള്ള ഒരു ആളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഇവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് റാഷണൽ ആൻഡ്
സ്പിരിച്വലിസം ഇല്ല ദൈവം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു വ്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ഒറിജിനൽ സാംഖ്യ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആണ് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് അവിടെ പറയുന്നില്ല യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ഒരു ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു ഡിവൈൻ എൻറ്റിറ്റി വേണമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നില്ല പകരം എന്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായ ഭൂമി ഉണ്ടായത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായത് പ്രകൃതി എന്നുള്ള ഘടകത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് വിശ്വസിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താവണം ഹെട്രഡോക്സ് സ്കൂൾ ആവണം പക്ഷെ ഇതെന്താണ് ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് ആയി അതിന് കാരണം ഇതിന്റെ പുതിയ ഫേസില് സെക്കൻഡ് ഫേസ് എത്തിയപ്പോ ന്യൂ സാംഖ്യ വ്യൂവിൽ ഇത് ആകെ തിരിഞ്ഞു അതായത് ന്യൂ സാംഖ്യ വ്യൂ വന്നത് നാല് എ ഡിയിലാണ് ഫോർത്ത് എ ഡിയിലാണ് ന്യൂ സാംഖ്യ സ്കൂൾ വരുന്നത് അപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായത് പുരുഷ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ ഡിവൈൻ എൻറ്റിറ്റി ആണ് യൂണിവേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം ദൈവം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ വന്നു അല്ലേ അപ്പം അവർ പറഞ്ഞത് എന്താ പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് അതിൽ നിന്നാണ് യൂണിവേഴ്സ് അതാണ് യൂണിവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ വ്യൂ ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് നിലവിൽ വന്നു ഇനി ഇവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുരുഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പുരുഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്പിരിറ്റിനെയാണ് പുരുഷ എന്ന് പറയുന്ന സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഇനി പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് അത് യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവർ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ പുരുഷനും പ്രകൃതിയും ചേർന്നാലാണ് എന്തുണ്ടാവത്തുള്ളൂ വേൾഡ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അതാണ് ഇവർ പറയുന്നത് കമ്മിങ് ടുഗദർ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ എലമെന്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ദി വേൾഡ് അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ എലമെന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ നേച്ചർ എലമെന്റ്സ് അതായത് പ്രകൃതി ഇപ്പൊ പുരുഷനും പ്രകൃതിയും വന്നാൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവത്തുള്ളൂ വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊരു സ്പിരിച്വൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സാംഖ്യ സ്കൂളിനെ എന്തിൽ പെടുത്തിയേക്കുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ട് പെടുത്തിയേക്കുന്നത് ഇനി ഇവർ പറയുന്നത് സാൽവേഷൻ എങ്ങനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം സാൽവേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി അക്വസിഷൻ ഓഫ് നോളജ് ആണ് അതായത് നോളജ് കൂടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിവരം സമ്പാദിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാൽവേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ സാൽവേഷനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി അക്വസിഷൻ ഓഫ് നോളജ് ആണ് അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നോളജ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ഈസ് സപ്പോസ്ഡ് ടു ബി ദ റൂട്ട് കോഴ്സ് ഫോർ മിസറി ഓഫ് എ മാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവന് നാശമാകുന്നത് ഈ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ദ്വൈതവാദയിലാണ് ദ്വൈതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം എന്താ രണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഡ്യൂവലിസത്തിലാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതായത് പുരുഷനും ഉണ്ട് പ്രകൃതിയുമുണ്ട് രണ്ട് സംഭവം എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ആണ് ദ്വൈത രണ്ട് ഇനി അവര് എങ്ങനെയാണ് നോളജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോളജ് അറ്റൈൻ ചെയ്താലേ എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ സാൽവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം കിട്ടത്തുള്ളൂ ആ മോക്ഷം കിട്ടാനുള്ള മൂന്ന് വഴികളാണ് പ്രത്യക്ഷ അതായത് പെർസെപ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു സാധനം കണ്ടാൽ അത് എന്താണെന്ന് കരുതുന്നു അതാണ് പെർസെപ്ഷൻ രണ്ട് അനുമാന ഇൻഫറൻസ് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നു ദെൻ ശബ്ദ ഹിയറിങ് ഈ മൂന്ന് വഴികളാണ് നോളജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ ഒന്ന് ഒന്ന് പെർസെപ്ഷൻ വഴി പ്രത്യക്ഷം രണ്ട് അനുമാനം നമ്മുടെ ഒരു ഊഹം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫറൻസ് വഴി മൂന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ഓക്കെ ഇനി ഇവർ പറയുന്നത് പുരുഷന് ഒരു മെയിലിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഒരു ആണിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് പുരുഷന് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഇവർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാംഖ്യ സ്കൂൾ തുടക്കത്തിൽ ആരുടെയാണ് സാംഖ്യ സ്കൂൾ കപിൽ മുനിയുടേതാണ് സാംഖ്യ സ്കൂൾ മറക്കരുത് കപിൽ ദേവിനെ ഓർക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് ഫേസസിലൂടെയാണ് സാംഖ്യ സ്കൂൾ വന്നേക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒറിജിനൽ സാംഖ്യ വ്യൂ രണ്ട് ന്യൂ സാംഖ്യ വ്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒറിജിനൽ സാംഖ്യ വ്യൂവിൽ സ്പിരിച്വൽ വ്യൂ അല്ല അവർക്ക് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈൻ എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് മെറ്റീരിയൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിയിലാണ് അതായത്
ഈ യൂണിവേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് പുരുഷനും പ്രകൃതിയും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് വേൾഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു സ്പിരിച്വൽ വ്യൂ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ഫിലോസഫി ഇനി സാൽവേഷൻ്റെ മാർഗം എന്താ ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സാൽവേഷൻ്റെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റൈനിങ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് സാൽവേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് വിവരം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ആകെ മിസറി ആയിരിക്കും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വഴികളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നോളജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ മൂന്ന് വഴികൾ ഏതൊക്കെയാ പ്രത്യക്ഷ പെർസെപ്ഷൻ അനുമാന ഇൻഫ്രൻസ് ശബ്ദ ഹിയറി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്കൂളിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത സ്കൂളാണ് യോഗ സ്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യോഗ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ പതാഞ്ജലി അല്ലെ നമ്മുടെ ബാബ രാംദേവിനെ ഓർത്താൽ മതി പതാഞ്ജലി അല്ലെ പതാഞ്ജലിയുടെ ഓണറാണ് പുള്ളി പുള്ളി ഫുൾ ടൈം യോഗാരചാര്യനായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ യോഗ കൊണ്ടുവന്നത് പതാഞ്ജലിയാണ് ബുക്ക് യോഗ സൂത്രയാണ് അപ്പൊ പതാഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് യോഗ കൊണ്ടുവന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് യോഗ സൂത്രയാണ് ഓക്കെ ബാബ രാംദേവ് അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അത് ഓർക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലൂ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പതാഞ്ജലിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത് പതാഞ്ജലി ഒരാളുടെ പേരാണ് അദ്ദേഹമാണ് യോഗ സ്കൂൾ കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കാണ് യോഗ സൂത്ര അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് യോഗ അതായത് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയും പുരുഷനും നും ചേരുന്നതാണ് യോഗ ഓക്കെ അപ്പം ആ യോഗ യോഗയിൽ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനം അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് യോഗിക് ടെക്നിക്സ് യോഗയിൽ പല ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ പല ആസനാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ മത്സ്യാസന അതേപോലെ കുറെ ആസനാസ് ഉണ്ട് വജ്രാസന അപ്പൊ ആ ഫിസിക്കൽ ടെക്നിക്ക് വഴി അതുപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനം വഴി നമുക്ക് സാൽവേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പുരുഷനും പ്രകൃതിയും ഒരുമിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണോ പുരുഷൻ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാൽവേഷൻ കിട്ടുക നമ്മൾ പറയില്ലേ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് പറയും അതുപോലെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഫിസിക്കൽ ബോഡിയാണ് അതിൽ നിന്ന് പുരുഷൻ എപ്പോഴാണോ റിലീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് മോക്ഷം കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറെ എക്സസൈസസും അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആസനാസും പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ ഇവർ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രാണയാമ അല്ലെ യോഗയിൽ നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സിനെ പറയുന്നത് പ്രാണയാമാസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രാണയാമാസ് ഈ ആസനാസ് ഫിസിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെയാണ് സാൽവേഷനുള്ള വഴി ഇനി ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഗൈഡാണ് മെൻറ്ററാണ് ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇവർ കണക്കാക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഗൈഡ് മെൻറ്റർ ടീച്ചറായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന യോഗ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹ്യൂമൻ സെൻസസിന് അതായത് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെയും ബോഡിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യോഗ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് യോഗ ടെക്നിക്സ് അതിൻ്റെ ഉള്ള ആറ് സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ആറ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് യാമ യാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് കൺട്രോൾ അതായത് നമുക്കൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നിയാലും നമ്മൾ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതിനെയാണ് യാമ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് നിയമ നിയമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾ പാലിക്കുക ഇപ്പം കക്കരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു പറക്കരുത് അതൊക്കെ ഒരു നിയമമാണ് അല്ലെ ഒരു എത്തിക്കൽ റൂളാണ് അത് പാലിക്കുക അതാണ് നിയമം നിയമം എന്തിനാണ് റൂൾസ് പാലിക്കാൻ അടുത്താണ് പ്രത്യഹാര പ്രത്യഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഉള്ള ചൂസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മോക്ഷം അത് ചൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് ചൂസിങ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ദെൻ ധർണ അത് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുക അതാണ് ധർണ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുക ദെൻ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ധ്യാന ഫൈനലി
പ്രത്യഹാര അതായത് നമുക്ക് മോക്ഷമാണ് പ്രാപിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക ദൈവത്തെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ധർണ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഫിക്സിങ് ഓഫ് മൈൻഡ് ദൻ ധ്യാന അതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഫൈനലി സമാധി നമ്മുടെ മൈൻഡും ആ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാനം മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അതിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒന്നായി ചേരുന്നു അതാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പതാഞ്ജലിയാണ് യോഗ സൂത്രം കൊണ്ടുവന്നത് അതിൻ്റെ ബുക്ക് സോറി യോഗ കൊണ്ടുവന്നത് പതാഞ്ജലിയാണ് അതിൻ്റെ ബുക്ക് യോഗ സൂത്രയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പുരുഷനെ റിലീവ് ചെയ്യുക അതായത് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ റിലീസ് ചെയ്യുക അതാണ് മോക്ഷം അപ്പം അതിനു വേണ്ടി അവർ ഫിസിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആസനാസും മെഡിറ്റേഷൻസും പറയുന്നുണ്ട് ആറ് ടൈപ്പിലാണ് ഇത് അത്തേയും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് യാമ നിയമ പ്രത്യഹാര ധർണ ധ്യാന ആൻഡ് സമാധി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ന്യായ സ്കൂൾ ന്യായ സ്കൂൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഗൗതമനാണ് ഗൗതമയാണ് ന്യായ സ്കൂൾ കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കാണ് ന്യായ സൂത്ര അപ്പോൾ ന്യായ സ്കൂൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഗൗതമ ബുക്ക് ന്യായ സൂത്ര ഇവർ പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാൽവേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ സാൽവേഷൻ മോക്ഷം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാളുടെ ജനനോ മരണോ അത് വളരെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല ലൈഫ് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു മരണം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്കറിയില്ല അപ്പം ലൈഫ് ഒരാളുടെ ജീവൻ ഒരാളുടെ മരണം ഒരാളുടെ സാൽവേഷൻ മോക്ഷം ഇതെല്ലാം മിസ്റ്ററീസ് ആണ് അതായത് മിസ്റ്ററീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ മായ പോലത്തെ സംഭവം ആണ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ലോജിക്കലി അനലിറ്റിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് ന്യായ സൂത്രയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം ഇവർ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോജിക്കൽ ടൂൾസ് ആണ് ഇൻഫറൻസ് ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് അനലോഗി ഇൻഫറൻസ് ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് അനലോഗി ഓക്കെ ഇനി അവർ പറയുന്നത് ദൈവം യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല ആ യൂണിവേഴ്സിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനും അതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും ദൈവത്തിന് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പം ന്യായ ഫിലോസഫിയിൽ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവം യൂണിവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ് ന്യായ സ്കൂളിൽ ആ സാൽവേഷനുള്ള ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നോളജ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നോളജ് ചെയ്തിലായിരുന്നു ആ സാംഖ്യയിൽ സാംഖ്യയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നോളജ് അറ്റൈൻ ചെയ്താലേ എന്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് സാൽവേഷൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ന്യായ സൂത്രയിലാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ സാൽവേഷൻ കൈവരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്ത സ്കൂളാണ് വൈശേഷിക വൈശേഷിക സ്കൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണാഥ മഹർഷിയുടെ സ്കൂളാണ് വൈശേഷിക സ്കൂൾ ഓക്കെ വൈശേഷിക സ്കൂൾ കണാഥ മഹർഷിയുടെ യുടെ സ്കൂളാണ് അതിൻ്റെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് വൈശേഷിക ഫിലോസഫിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ യൂണിവേഴ്സ് ഫിസിക്കാലിറ്റി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് അതായത് യൂണിവേഴ്സിന് ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതായത് വൈശേഷികയിൽ കണാഥൻ പറയുന്നത് കണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായേക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായേക്കുന്നത് അതാണ് കണാഥൻ മഹർഷി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ആറ്റത്തിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കണ കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് തിയറി ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊപ്പൗണ്ട് ചെയ്ത ആളാണ് കണാഥ മഹർഷി അപ്പൊ കണാഥൻ്റെയാണ് വൈശേഷിക സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബുക്ക് വൈശേഷിക ഫിലോസഫി ആണ് ഇനി കണാഥ മഹർഷി പറഞ്ഞത് ഫയർ എയർ വാട്ടർ എർത്ത് ഈതർ ഈതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശമാണ് ആകാശം അഞ്ച് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അഞ്ച് എലമെൻസ് കൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫയർ അഗ്നി എയർ എന്താ നമ്മുടെ കാറ്റ് വാട്ടർ വാട്ടർ എന്താണ് വെള്ളം എർത്ത് ഭൂമി ഈതർ ആകാശം അഞ്ച് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായേക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ നമ്മൾ ദ്രവ്യ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ദ്രവ്യ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ കണാഥ മഹർഷിയാണ് കണം എന്നുള്ള സാധനം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് ആറ്റോമിക് തിയറി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഇദ്ദേഹം ത
ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള ശാസ്ത്രശാഖ കൊണ്ടുവന്നതും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവമുണ്ട് ദൈവമാണ് എല്ലാത്തിനെയും ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ലോ ഓഫ് കർമ്മയിൽ വിശ്വസിച്ച ആൾക്കാരാണ് ആര് വൈശേഷികക്കാർ അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചതിൽ ആരും ലോ ഓഫ് കർമ്മ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ലോ ഓഫ് കർമ്മയിൽ വിശ്വസിച്ച ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ കണാദ മഹർഷി അല്ലെങ്കിൽ വൈശേഷിക സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവർ സാൽവേഷനിൽ ോട്ട് നയിക്കുന്ന ഘടകം അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് സാൽവേഷൻ കിട്ടുക എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ വൈശേഷിക ഫിലോസഫി കണാദ മഹർഷിയുടേതാണ് വൈശേഷിക ഫിലോസഫിയാണ് ബുക്ക് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാലാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ ദ്രവ്യ എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോ ഓഫ് ഫിലോസഫി സോറി ലോ ഓഫ് കർമ്മ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കർമ്മമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാൽവേഷൻ കിട്ടും ചീത്ത കർമ്മം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ കർമ്മ ഫിലോസഫിയിൽ വിശ്വസിച്ച ആളാണ് ഏത് വൈശേഷിക സ്കൂളുകാര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനന്റിൽ ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള ശാസ്ത്രശാഖ നിലവിൽ വരുന്നത് ഈ ഫിലോസഫിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അറ്റോമിക് തിയറി ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞ ആളുകൂടെയാണ് കണാദ മഹർഷി അടുത്താണ് മീമാംസ ഫിലോസഫി മീമാംസ ഫിലോസഫി ജൈമിനിയുടെ ഫിലോസഫിയാണ് മീമാംസ ഫിലോസഫി ജൈമിനിയുടെ ആണ് സൂത്രാസ് ഓഫ് ജൈമിനിയാണ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സൂത്രാസ് ഓഫ് ജൈമിനി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അപ്പൊ മീമാംസ ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് റീസണിങ് വേണം അത് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇവര് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേദത്തില് വിശ്വസിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവർ പറഞ്ഞത് വേദത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് എറ്റേണൽ ട്രൂത്ത് അതായത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേദമാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വേദത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ നോളജും വരുന്നത് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരു സാൽവേഷൻ വേണം മോക്ഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം അപ്പൊ വേദത്തിന് അന്ധമായി വിശ്വസിച്ച ആൾക്കാരാണ് മീമാംസ അപ്പൊ മീമാംസ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ കാരണം വേദത്തിന് അന്ധമായി വിശ്വസിച്ച ആൾക്കാരാണ് മീമാംസ അവർ പറഞ്ഞത് വേദത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കണം അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാൽവേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് റിച്വൽസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യണം വേദത്തിൽ പറയുന്ന യാഗങ്ങളും വേദ വേദത്തെ പറയുന്ന റിച്വൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് വേദത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദത്തിൽ പറയുന്ന റിച്വൽസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീസ്റ്റുകൾ അതായത് പുരോഹിതന്മാരെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവർ വിശ്വസിച്ചത് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് ബെർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കും അതായത് ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് പുനർജന്മം അല്ലെ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പുനർജനിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫിലോസഫിയിൽ മീമാംസ പറയുന്ന ആ പുനർജന്മം എന്നുള്ള സംഭവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ഓഫ് ബെർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഒരാൾ ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു മരിക്കുന്നു അതാണ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ബെർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് അതിൽ നിന്ന് മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നതിനെയാണ് അവർ സാൽവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ മീമാംസ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി മീമാംസ ഫിലോസഫിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വേദത്തിൽ വിശ്വസിച്ചേക്കാണ് വേദത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറയുന്നോ അതെല്ലാം നമ്മൾ അനുസരിക്കണം വേദമാണ് എറ്റേണൽ ട്രൂത്ത് അതിലാണ് എല്ലാ നോളജും ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിവരവും അതിൻ്റെ ഉള്ളാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ സാൽവേഷൻ പ്രാപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിച്വൽസ് അതായത് യാഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് പുരോഹിതന്മാരുടെ സഹായം തേടണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ബെർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനെയാണ് അവർ മോക്ഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് പ്രപ്പൗണ്ട് ചെയ്ത രണ്ടാൾക്കാരാണ് സബർ സാമി കുമാരലീല ഭട്ട് കുമാരലീല ഭട്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് ഏഷ്യൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോ
സ്കൂളിൽ ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഉപനിഷത്തുകളിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം വേദ ആന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദത്തിൻ്റെ അവസാനം എൻഡ് ഓഫ് വേദ എൻഡ് ഓഫ് വേദ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഏതാണ് ഓൾറെഡി യു പി എസ് സി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻഡ് ഓഫ് വേദാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് അത് ഉപനിഷത്തുകളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫിലോസഫിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കാണ് ബ്രഹ്മസൂത്ര ഓഫ് ബ്രഹ്മദയ ബ്രഹ്മദയ എന്ന ആള് എഴുതിയ ബുക്കാണ് ബ്രഹ്മസൂത്ര അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വേദാന്ത സ്കൂള് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബുക്ക് ഏതാണ് ബ്രഹ്മസൂത്ര ആരാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ബ്രഹ്മദയ ഇനി ഇതിൽ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ദൈവം ബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൈവം ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് റിയാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ബാക്കിയെല്ലാം മായാണ് മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഇലൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ ദൈവം മാത്രമേ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ഉള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം മായയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്ന ആത്മ ആത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺഷ്യൻസ് അത് അല്ലെ അതായത് ആത്മാവ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രഹ്മത്തിനോട് സിമിലർ ആണ് അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവും ബ്രഹ്മം ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മത്തിനെയും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ദൈവത്തിനെയും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ആത്മാവിനെയും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം ആൻഡ് ആത്മ ആർ എറ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇവരും തിയറി ഓഫ് കർമ്മയിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വൈശേഷികക്കാർ കണാഥ മഹർഷിയുടെ ആൾക്കാരും തിയറി ഓഫ് കർമ്മയിൽ വിശ്വസിച്ചവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദാന്ത ഫിലോസഫിക്കാരും തിയറി ഓഫ് കർമ്മയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കി വെച്ചോ രണ്ടുപേരാണ് തിയറി ഓഫ് കർമ്മയിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ വൈശേഷികക്കാർ രണ്ട് വേദാന്തക്കാർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുനർജന്മ എന്നുള്ള ഒരു കൺ ഇത് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു നല്ല കർമ്മം ചെയ്ത നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നല്ല നല്ല ഒരു ആളായിട്ട് ജനിക്കും അല്ല നമ്മൾ വില ചീത്ത കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ പുഴുവായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് വേദാന്ത ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വേദാന്ത സ്കൂള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് ഓഫ് വേ വേദാസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് എൻഡ് ഓഫ് വേദാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഉപനിഷത്തുകളാണ് ഉപനിഷത്തുകളെയാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസൂത്ര അത് എഴുതിയത് ബ്രഹ്മദേയ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇതിൽ ബ്രഹ്മം ആത്മം ഈ രണ്ട് എൻറ്റിറ്റി ാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ബ്രഹ്മമാണ് റിയാലിറ്റി ബാക്കിയെല്ലാം മായാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മവും ആത്മവും ഇത് രണ്ടും എറ്റേണൽ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ ഇലൂഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത് കുറച്ച് നാളയുമ്പോൾ നശിച്ചു പോകും അല്ലെ പിന്നെ തിയറി ഓഫ് കർമ്മയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് റീബർത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ പറയുന്നത് ഇത് തിയറി ഓഫ് കർമ്മയിൽ നല്ല കർമ്മം ചെയ്ത അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ജനിക്കും ഇനി ഈ ജന്മത്തിൽ തിന്മകൾ ചെയ്ത അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് പ്രപ്പോണൻസ് ആണുള്ള ഇവർ രണ്ടുപേരും യു പി എസ് സി പ്രിലിംസിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ഇവരെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ശങ്കരാചാര്യനും രാമാനുജനും അപ്പൊ അതിൽ ശങ്കരാചാര്യ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ബ്രഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഇല്ലാത്ത സംഭവമാണ് ബ്രഹ്മം ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ശങ്കരാചാര്യ പറഞ്ഞ നോളജ് മതി നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാൽവേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം അതാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ശങ്കരാചാര്യ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യനും രാമാനുജനും രണ്ടുപേരും വേദാന്ത ഫിലോസഫിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാ പക്ഷെ ശങ്കരാചാര്യൻ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മം ദൈവത്തിന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇല്ല നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാൽവേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം എന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ രാമാനുജൻ നേരെ തിരിച്ചാ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന രൂപമാണ് ദൈവത്തിന് ഓക്കെ അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് രാമാനുജൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എന്താ നമ്മൾക്ക് നോളജ് അറ്റൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ സാൽവേഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ലവിങ് സ്നേഹം വേണം വിശ്വാ
ചാർവാക ബാക്കി ബുദ്ധിസോം ജെയിനിസോം ബുദ്ധിസോം ജെയിനിസോം രണ്ടും ഹെറ്റഡോക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കാരണം എല്ലാ വർഷവും ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെയും ജെയിനിസത്തിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ബുദ്ധിസം ജെയിനിസം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ 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 ഒരു ഹെട്ടഡോ സ്കൂളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചാർവാക സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകായത സ്കൂൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ചാർവാക സ്കൂൾ അഥവാ ലോകായത രണ്ട് പേരും നോക്കിക്കോളണം രണ്ട് പേരും നോക്കിക്കോളണം ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ബൃഹസ്പതിയാണ് ബൃഹസ്പതിയുടെ സ്കൂളാണ് ഇവർ പറയുന്നത് വേദത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ബൃഹസ്പതി പറയുന്നത് അതായത് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് വേദത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ചാർവാക സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വ്യൂ ആണ് ദൈവം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല ഇതൊരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലോകായത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കോമൺ പീപ്പിൾ ലോകത്തിൻ്റേത് എന്നാണ് അർത്ഥം ലോകായത ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോമൺ പീപ്പിൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ അപ്പോൾ ലോകായത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം കോമൺ പീപ്പിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഇവർ പറയുന്നത് ഇത് എന്താ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് കാണുന്ന വേൾഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് സ്വർഗം നരകം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം അതൊന്ന് ഓർക്കണം ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തില്ല ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗം നരകം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ലോകായത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ പീപ്പിളിന് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ലോക് ആയത ലോകം സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു ഇത് അതായത് അവിടെ പറയുന്നത് ഇത് സ്വർഗവും നരകവും ഒന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ ലോകമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ലോകമാണ് അവർ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ദ ഡിഡ് നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാൽവേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്ന് എന്ന് ഉള്ള ഒരു സംഭവം ഇല്ല മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല ഓക്കെ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഒന്നും അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് സ്വർഗവും നരകവും നിങ്ങൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നോ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗവും നരകവും അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ മനുഷ്യന് കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ മനുഷ്യന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻസസ് കൊണ്ട് അതാണ് സത്യം എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദ ആർഗ്യൂഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഗോഡ്സ് ദൈവം എന്നുള്ള സാധനം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ദ എന്താ ഒപ്പോ ഒപ്പോസസ് ദി പ്രീസ്ലി ക്ലാസ്സസ് പുരോഹിതന്മാർ ശരിയല്ല പുരോഹിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലാതെ പുരോഹിതന്മാർക്ക് മനുഷ്യന് എന്താ സാൽവേഷൻ കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് മാൻ ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും ഈയും കേന്ദ്ര ബിന്ദു മനുഷ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ സ്വയം എൻജോയ് ചെയ്യുക അവൻ സ്വയം എൻജോയ് ചെയ്യുക ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ അവൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുക അതായത് ലോകത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളെ അവൻ ഉപയോഗിക്കുക സ്വയം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക അതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ചാർവാകാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ലോകായതാസ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർ അഞ്ച് എലമെൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കണാദന്റെ വൈശേഷിക ഫിലോസഫിയിൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ പറഞ്ഞു ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ആളായ ഈതർ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശം അതിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഈതർ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഫൈവ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസിൽ കാരണം അവർ പറയുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് നാല് പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നാല് ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ആരില്ല ആകാശം മാത്രം ഇല്ല ഓക്കെ ഫയർ എയർ വാട്ടർ എർത്ത് ഇത് നാലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈതർ ആകാശം അവർക്കില്ല ഇനി ഇവരുടെ തിയറി നല്ല രസമാണ് അതായത് ഈറ്റ് ഡ്രിങ്ക് മേക്ക് മെറി കഴിക്കുക കുടിക്കുക സന്തോഷിക്കുക അതാണ് അവരുടെ ഒരു ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലോകായത എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ മറക്കില്ല എന്ന് ഓക്കെ ലോകായത അല്ലെങ്കിൽ ചാർവാക പേര് മറക്കരുത് കേട്ടോ ചാർവാക ചിലപ്പോ കേൾക്കുമ്പോ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും ഇവര് ആരാണ് ഇത് ഈ ഒരു സ്കൂൾ പ്രൊപ്പോണ്ട് ചെയ്തതിനെ ബൃഹസ്പതി അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് വേദത്തിൽ ഉപനിഷത്തിലൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇ
ഓക്കെ ഇത് ഓർത്തഡോക്സ് എന്നല്ല ഇത് ഹെട്രഡോക്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇത് ഹെറ്ററോഡോക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഹെട്രഡോക്സ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് പിന്നെ ഹെട്രഡോക്സ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒരു മിനിറ്റ് പോസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുശേഷം വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഏതാണ് ലോകായത സ്കൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ചാർവാഗ സ്കൂൾ അല്ലെ ചാർവാഗ സ്കൂളും അതുപോലെ പിന്നെ അടുത്ത ഹെക്ടർഡോക്സ് സ്കൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിസം ജൈനിസം ഇത്രയും സ്കൂൾസ് ആണ് ബുദ്ധിസം ജൈനിസം ചാർവാഗ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകായത സ്കൂളാണ് എന്ത് ഹെട്രഡോക്സ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂൾസ് ആണ് മീമാംസ ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് യോഗ ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് ന്യായ ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് ഇത് ഓരോ ഓരോ ഫിലോസഫിയും ആരുടേതാണെന്ന് ഓർക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാൽവേഷൻ മാർഗങ്ങളും ഓർക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അബൌട്ട് സാംക്യ സ്കൂൾ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപൗണ്ടഡ് ബൈ ജെയ്മിനി ഇൻ ദി സ്കൂൾ സാൽവേഷൻ കുഡ് ബി അറ്റൈൻഡ് ത്രൂ അക്യൂസിഷൻ ഓഫ് നോളജ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ ഉള്ളി ടു ഉള്ളി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു നെയ്തർ വൺ ഓർ ടു ഓക്കെ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ആൻസർ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോണ്ടഡ് ബൈ ജെയ്മിനി ആണോ അല്ല ജെയ്മിനി അല്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാഖ്യ സംഖ്യ എന്നോർത്താ മതി സംഖ്യ വിക്കറ്റ് ആരാണ് കബിൽ മുനിയുടേതാണ് കബിൽ മുനിയുടേതാണ് ആണ് എന്ത് സാംഖ്യ ഫിലോസഫി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദി സ്കൂൾ സാൽവേഷൻ കുഡ് ബി അറ്റൈൻ ത്രൂ അക്യൂസിഷൻ ഓഫ് നോളജ് കറക്റ്റ് ആണ് അക്യൂസിഷൻ ഓഫ് നോളജ് വഴിയാണ് എന്ത് കിട്ടുക സാൽവേഷൻ കിട്ടുക ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബി ടു ഒള്ളി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു പഠിക്കുമ്പോൾ ഫിലോസഫി അത് ആര് പ്രപൗണ്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബുക്ക് ഏതാ അതിൽ സാൽവേഷൻ ടെക്നിക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ലോ ഓഫ് കർമ്മ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്നാൽ ഫിലോസഫീസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പം ആ ലോ ഓഫ് കർമ്മ ഏതിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനായി തീർച്ചയായും ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഹോട്ട് ടോപ്പിക്സ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നതുവരെ ബൈ ടേക്ക്